নমস্কার সুস্বাস্থ্য অনুষ্ঠানে স্বাগত আমরা জানি যে মহিলাদের এমন বেশ কিছু শারীরিক সমস্যা থাকে যেটা নিয়ে মহিলারা কথা বলতে সংকোচ বোধ করেন যেমন ধরুন ঋতুস্রাবের সমস্যা এই আজকের দিনে দাঁড়িয়েও এই অত্যন্ত স্বাভাবিক একটি শারীর বৃত্তীয় প্রক্রিয়া নিয়ে অনেক মহিলাই কিন্তু কথা বলতে স্বচ্ছন্দ নন বা ধরুন আরও একটা সমস্যার কথা বলতে পারি যেমন ধরুন সহবাসের কারণে বা সহবাসের পরে কোনো অসুবিধে যেমন রক্তক্ষরণ এই ক্ষেত্রেও কিন্তু চট করে মহিলারা চিকিৎসকের কাছে আসেন না তারা বরং অপেক্ষা করেন তারা ভাবেন যে এমনিতেই হয়তো সেরে যাবে সেক্ষেত্রে আর কথা বলার প্রয়োজন নেই কিন্তু একটা জিনিস মনে রাখতে হবে যে সমস্যা যদি থাকে তাহলে তার কারণও থাকবে এবং কারণ থাকলে যথা সময় তার চিকিৎসা হওয়াটা প্রয়োজন তাই কোন লক্ষণটা স্বাভাবিক কোনটা স্বাভাবিক নয় এটা জেনে নেওয়া যেমন জরুরি সেরকম সেই লক্ষণ বা সেই সমস্যার চিকিৎসাটাও সমান গুরুত্বপূর্ণ সহবাসের পর রক্তক্ষরণের সমস্যা নিয়ে আমাদের আজকের কথা আমার সঙ্গে স্টুডিওতে রয়েছেন ডক্টর চৈতালি দত্ত রায় বিভাগীয় প্রধান স্ত্রীরোগ বিভাগ রায়গঞ্জ গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল এবং রয়েছেন ডক্টর প্রসেনজিৎ সরকার স্ত্রী রোগ বিশেষজ্ঞ রামকৃষ্ণ সারদা মিশন মাতৃভবন আর আপনারা জানেন যে আজকে যে বিষয় নিয়ে আমরা আলোচনা করছি সেটা নিয়ে যদি আপনাদের কোনো কথা থাকে কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে স্ক্রিনে দেখানো নাম্বারে আপনি আমাদের ফোন করতে পারেন এবং অবশ্যই ফোন করবার আগে আপনাদের টেলিভিশনের ভলিউমটা একদম কমিয়ে নেবেন তাহলে আমাদের শুনতে সুবিধা হবে আপনাদের কথা বলতে সুবিধা হবে ডক্টর দত্তরায় আপনার কাছে আসি আজকে যে বিষয়টা আমরা বেছেছি যে সহবাসের পর রক্তক্ষরণের সমস্যা আগে একটু বলুন যে এই সহবাসের পর রক্তক্ষরণটা কি স্বাভাবিক না স্বাভাবিক নয় খুব সুন্দর প্রশ্ন করেছে একটা প্রিয়াঙ্কা এবং সাধারণত লোকে তো এটা নিয়ে আলোচনা করতে আমরা স্বাভাবিক না স্বাভাবিক নয় জানবার আগে আমাদের কিন্তু একটু জেনে নেওয়া উচিত যে এমনিতে স্বাভাবিক যেটা ব্লিডিং রক্তক্ষরণ সেটা কি অর্থাৎ মেয়েদের মেন্সট্রুয়েশনটা অ্যাকচুয়ালি কি হয় তো যদি আমরা ছবিটাই দেখতে পারি প্রথম ছবিটায় তাহলে সাধারণত আমাদের কি হয় ইউটারাস জরায়ু যেটা বাচ্চার গড় বলা হয় চলতি কথায় তো সেখানে প্রতি মাসে এই জরায়ুর ভেতরের যে লাইনিংটা থাকে সেটা আস্তে আস্তে মোটা হয় এবং মোটা হতে হতে কি হয় সেই লাইনিংটা খসে পড়ে বেরিয়ে আসে এবং এই জিনিসটাকেই আমরা কিন্তু এই রক্তক্ষরণ বা ব্লিডিং বা মাসিক হওয়া মেন্সট্রুয়েশন হিসেবে জানি তো অর্থাৎ কি প্রতি মাসে কিন্তু এটা হওয়া স্বাভাবিক কিন্তু তুমি যেটা জিজ্ঞেস করলে যে সহবাসের পর তখন কি এটা হওয়াটা স্বাভাবিক এবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে হয়তো তখন তার মেন্সট্রুয়েশন মাসিকের টাইম এসে গেছে তখন তাহলে তার পরপর হতেই পারে এরকম কিছু কিছু ক্ষেত্রে হয়তো এটা স্বাভাবিক কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা এটাকে স্বাভাবিক বলে ধরি না আচ্ছা ডক্টর সরকার আপনার কাছে আসি হ্যাঁ আপনি বোধ হয় কিছু যোগ করতে চান তারপরে আমি প্রশ্নটা নিয়ে আসি চৈতালি খুব ভালো বলেছেন ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করে ওইটাকেই আরেকটু আমরা সম্প্রসারণ করতে চাই হ্যাঁ আচ্ছা কখনোই বলবো না যে এটা স্বাভাবিক অস্বাভাবিকতা নিয়েই আজকে আলোচনা আমরা করব কিন্তু দুটো জায়গায় একটু কিছুটা স্বাভাবিক বলা যায় সেটা হচ্ছে যেটা চৈতালি বলেছেন যে হয়তো মাসিক ঋতুস্রাবটা শেষ হয়েছে সেই সময়ে শারীরিক মিলনের ফলে একটু ব্লিডিং হলো সেটাকে অস্বাভাবিক বলবো না দু নম্বর হচ্ছে এমন হতে পারে যে মাসিকের সময়টা এসে গেছে হয়তো আমার দুদিন বাদে মাসিক রয়েছে দুদিন আগে সেই সময়টা এমএলএ মেশার পর দেখা গেল একটু ব্লিডিং হলো সেটাকেও অস্বাভাবিক বলতে পারবো না সুতরাং আরেকটা যেটা খুব ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার যে অনেক পেশেন্ট আমাদের কাছে খুব ভয় পেয়ে আসে একটা মাসিকের মাঝামাঝি সময় তেমন ধরুন আঠাশ বা তিরিশ দিনে যাদের সাইকেল তাদের চোদ্দ দিনের মাথায় একটু ব্লিডিং একটু পেটে ব্যথা খুব ভালো লক্ষণ তার মানে তার ওভুলেশন হচ্ছে তার সন্তান জনন ক্ষমতা রয়েছে তো এটা ওই সময়টায় আমরা অনেক পেশেন্ট পাচ্ছি চোদ্দ পনেরো দিনের মাথায় একটা শারীরিক মিলনের পর ব্লিডিং হয়েছে এখন সেটা কিন্তু শারীরিক মিলনের জন্য ব্লিডিং হয়েছে তা নয় ওটা চোদ্দো পনেরো দিনের মাথায় একটু ব্লিডিং হওয়াটা খুব ভালো একটা সিগন্যাল 
যে তার মধ্যে প্রেগন্যান্সি আনার ক্ষমতা প্রজনন ক্ষমতা খুব ভালো আছে তো এটাও তো আমি স্বাভাবিক বলবো সুতরাং এই কয়েকটা ব্যাপারে স্বাভাবিক আছে এরপরে আমরা বাকি আলোচনাটা অস্বাভাবিক নিয়ে বলবো নিশ্চয়ই ডক্টর দত্ত রায় আমি আরেকটা একটু মানে অস্বাভাবিক বলে মনে হচ্ছে সেটা আদৌ অস্বাভাবিক কিনা সেটা আপনারা বলবেন যে অনেক সময় কিন্তু আমরা শুনি যে একটা ভেজাইনাল ইনজুরি হয় সেই কারণেও অনেক সময় ব্লিডিং হয় তো সেটাকেও কি আমরা এই সহবাসের পরের অস্বাভাবিক রক্তক্ষরণের মধ্যে ধরতে পারি হ্যাঁ সেইখানে যেটা এটা দেখতে হবে যে এটা তার সহবাসের প্রথম এক্সপোজার কি না আচ্ছা অর্থাৎ যাকে আমরা বলি ভার্জিন মানে আগে কখনো যার সহবাস হয়নি সেখানে কিছু ক্ষেত্রে যেটা হয় যে প্রথম যে পেনিট্রেশন বলি অর্থাৎ সহবাস তখন কিন্তু একটা সামান্য ব্লিডিং হতে পারে সেই সামান্য ব্লিডিংটা কে আমরা স্বাভাবিক ধরি কিন্তু সেটাও যদি কোনো কারণে খুব বাড়াবাড়ি ধরনের হয় এমন হয় যে তার প্রচুর রক্তক্ষয় হয়েছে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু তখন আমাদের বুঝতে হবে যে সেখানে হয়তো তার ইন্টারনালি কোনো ইঞ্জুরি হয়েছে কোনো চোট লেগেছে এবং তখন কিন্তু সেটা স্বাভাবিক থেকে মানে পুরোটাই আপেক্ষিক স্বাভাবিক থেকে অস্বাভাবিককে চলে যায় বেশ তো ঠিকই মানে আমি পুরোপুরি এগ্রি করছি চৈতালি যেটা বলছেন কিন্তু আরেকটা জিনিস একটু আমরা বিশেষ নজর দিতে চাই যে কোন বয়সে এই ইঞ্জুরি ব্যাপারটা আমরা বেশি প্রাধান্য দেব সেটা হচ্ছে মজার কথা এক্সট্রিমস অফ এজ আচ্ছা মানে টিনেজে আজকাল অনেক জায়গাতে গ্রামের দিকে হয়তো বিয়ে থা হয়ে গেল এবার সেই টিনেজের সময় যদি শারীরিক মিলন হলো তাহলে চান্স অফ ইঞ্জুরি বেশি থাকছে কারণ দিদি যেটা বললেন যে প্রথম সহবাস প্রথম মানে সেটা ফার্স্ট সহবাস বলছি না প্রথম বিয়ে হওয়ার পর কয়েক মাস সহবাসের সময় কিন্তু ইঞ্জুরি হওয়ার চান্স বেশি থাকছে কারণ সেটা অনভ্যস্ত তিনি আরেকটা যেটা এক্সট্রিম সাবেজ বলতে পোস্ট মেনোপোজাল কি হয় এই সহবাসের সময় যেটা ন্যাচারাল লুব্রিকেশন থাকে আমাদের গ্ল্যান্ডস থেকে যে সিক্রিশনসগুলো হয় সেগুলো মেনোপজের পর স্বাভাবিক কারণে সেটা অনেক কমে যায় বা বন্ধ হয়ে যায় সেই জন্য মেনোপজের পর আমরা দেখেছি যে বেশ কিছু এই এটাকে আমরা বলি সহবাসের জন্য ইঞ্জুরি কয়টাল ইঞ্জুরি খুব বেশি পাওয়া যায় আনলেস সেক্ষেত্রে আমরা অনেক সময় আর্টিফিশিয়াল লুব্রিক্যান্ট ইউজ করতে দিই অর্থাৎ এই ইঞ্জুরি ব্যাপারটা খুব বেশি দেখা যায় ভেরি ইয়াং এজ অ্যান্ড পরিণত বয়স এক্সট্রিম সফ এজ এটি জাস্ট অ্যাড করা আচ্ছা ধরুন যাদের এমনিতেই অনেকেরই তো থাকে যে মেনস্ট্রুয়াল সার্ক সাইকেলটা ঠিক নিয়মিত নয় সমস্যা রয়েছে একটা সেই ক্ষেত্রে তাদের ক্ষেত্রে কি আমরা বলবো যে সহবাসের পরে এই রক্তক্ষরণের সমস্যাটা বেশি হতে পারে এরকমভাবে কি বলা যায় ক্যাটেগরাইজ করা যায় এইটাকে আমার মনে হয় একটু অন্যভাবে ব্যাপারটা ডিসকাশন করলে জিনিসটা আরও সহজবদ্ধ হবে শ্রোতাদের আমরা এটাকে দুভাগে ভাগ করি এক হচ্ছে যে বার্থ প্যাসেজে মেলামেশার প্যাসেজে কোনো প্রবলেম রয়েছে সেটাকে আমরা বলতে পারি ডিরেক্ট কজ এইটার জন্য তার একটা অস্বাভাবিক রক্তস্রাব হলো সহবাসের পর আরেক হতে পারে ইনডিরেক্ট তার মানে ওই বার্থ প্যাসেজ বা মেলামেশার প্যাসেজে প্রবলেম নয় আরও ইউট্রাসের ভেতর আরও গভীরে প্রবলেম কিন্তু সেখান থেকে হয়তো এমনি মেলা এমনি ব্লিডিং একটা অস্বাভাবিক হতো কিন্তু ওই মেলামেশার সময় ব্লিডিংটা হলো তার মানে ডিরেক্ট কজ নয় ডিরেক্টলি ওখানে কোনো প্রবলেমস বার্থ প্যাসেজের মধ্যে নেই মেবি ডিপ আর ইনসাইড সেখানে রয়েছে তো এটা নিয়ে এই দুটো ভাগ নিয়ে আমরা একটু আলোচনা করব তার মধ্যে যেটা খুব সহজে বলার যে যদি মেলামেশার প্যাসেজে ইউট্রাসের যেটা আমরা একটু পরে ছবিটায় দেখি পরে ছবিটে দেখি যে যদি ইউট্রাসের প্যাসেজের যেটা মাসিক মেলামেশার প্যাসেজ সেখানটা ইউট্রাসের মুখটা থাকে সেটাকে আমরা বলি সার্ভিক্স তো সেই সার্ভিক্সে যদি আমাদের কোনো ঘা হয়ে থাকে কোনো পলিপ হয়ে থাকে কোনো টিউমার হয়ে থাকে বা ইরোশন মানে সেখানটা একটা স্বাভাবিক যে সারফেসটা থাকে সেই সারফেসটা উঠে গিয়ে ঘষে গেছে হ্যাঁ হ্যাঁ সেগুলো আর অনেক কজ আছে সেগুলো হরমোনাল কজ আছে ইনফেকশান কজ আছে টিউবার ক্লোসিস থেকে হতে পারে আচ্ছা তো এগুলো আমি একটা এক্সপ্যান্ড পরে আমরা এটা আলোচনা করব অর্থাৎ বার্থ প্যাসেজের মধ্যে যেখানে ইউট্রাসের মুখটা ঢুকে রয়েছে ইউট্রাসের বাকি অংশ কিন্তু মেলামেশা প্যাসেজে নেই আরও ভেতরে তো সেইখানটায় যদি আমার কোনো প্যাস আলসার রইল ইনফেকশান রইল টিউমার রইল তাহলে ডিরেক্টলি সেটার গায়ে টাচ হবার জন্য ব্লিডিং হলো তো সেইখানে আবার অনেক কজে এটা ভয় পাবার কিছু নেই যে আমার একটা ম্যালেগনেন্সি হয়েছে সেখানে ম্যালেগনেন্সি কজ হতে পারে সেগুলো আমরা আলোচনা করব সে কিছুটা বয়সভিত্তিক 
ब्लिडिंग জিনিসটা ভালো কারণ হচ্ছে তখন তিনি জানলেন যে আমাদের প্রবলেম রয়েছে এবং সেটা নিয়ে ফারদার ইনভেস্টিগেশন করা হলো সেটা নিয়ে আমরা পরবর্তী আলোচনা করব নিশ্চয়ই আচ্ছা এই যে আমরা যে মানে সম্ভাবনাগুলো বা আশঙ্কাগুলো যেগুলো আমরা দেখলাম একটা আমার যেটা মনে হচ্ছে যে দুটো ভাগ যদি আমরা করে নিই একটা হচ্ছে যে ধরুন সহবাসের পরে রক্তক্ষরণ হলো কিন্তু সেটা সাময়িক এবং তারপরে সেটা কমে গেল বা বন্ধ হয়ে গেল সেক্ষেত্রেই একটা সমস্যা হয় যে বন্ধ হয়ে গেলে কিন্তু পেশেন্ট আর ডাক্তারের কাছে আসবেন না তো আরেকটা হলো যে বন্ধ হলো না যেরকম আমাদের ঋতুস্রাবের ক্ষেত্রে হয় তিন চার দিন ধরে চলে সেটা চলতে থাকলো বা তার থেকে বেশি চলতে থাকলো যদি কোনো সমস্যা থাকে প্রথমটার ক্ষেত্রে কি কোনো জটিল কারণ থাকতে পারে কারণ সেই জায়গাটাতে কিন্তু রোগীরা চট করে ডাক্তারের কাছে আসছেন না যদি সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে যায় কারণগুলো কি সেক্ষেত্রে দেখো যেটা তুমি প্রথম কারণটা বললে যে একটু রক্তস্রাব হয়ে থেমে গেল এখন যদি সেটা একবার বা দুবার শুধু হয় তখন সাধারণত সেটা যেগুলো আমরা প্রথমেই বললাম ডক্টর সরকার এবং আমি যে যেগুলো আমরা বললাম যে স্বাভাবিক কারণে হতে পারে সেই কারণগুলো হওয়ার সম্ভাবনাটা বেশি কিন্তু যদি দেখা যায় যে এটা বারে বারে হচ্ছে এবং যেটা হয় যে প্রথমবার হয়তো অল্প একটু হয়ে থেমে গেল পরের বারটা আর একটু বেশি হয়ে আর একটু বেশিক্ষণ থাকলো মানে অর্থাৎ ইন্টেন্সিটিটা বাড়ছে কতটা মানে রক্তস্রাবের পরিমাণটা বেড়ে চলেছে এবং আরও ঘন ঘন হচ্ছে তখন তো অবশ্যই তাকে তা কোনো চিকিৎসকের কাছে যাওয়া উচিত কেননা তখন যেটা উনিও বললেন যে কারণগুলো এবং তখন আমরা সবচেয়ে বেশি ভয় পাই যে ঠিক আছে যদি পলিপ বা এরম কিছু থাকে সেগুলো তো খুব সহজেই চিকিৎসা হয়ে যায় কিন্তু যদি সেখানে ভেতরে কোনো ক্যান্সার জাতীয় কিছু থাকে যত দেরি হবে সেটা আসতে তত দেরি তত কিন্তু ছবিটাই যদি আমরা দেখি যে ক্যান্সারগুলো তো বিশেষ করে এখানে হয় ইউটারাসের মুখের যেটাকে আমরা সার্ভিক্স বলি অথবা ইউটারাসের ভেতর যেটাকে আমরা বলি এন্ডোমেট্রিয়াম এই দুটো ক্যান্সারের ক্ষেত্রেই এই রক্তক্ষরণটা হওয়ার সম্ভাবনাটা বেশি এবার সেখানে কিন্তু যত দেরি করবে ক্যান্সারটা ততটাই ছড়িয়ে যাবে এবং পরবর্তীকালে চিকিৎসারও সমস্যা ঘটবে তারপর প্রসেনজিত অন্যগুলো নিয়ে নিশ্চয়ই বলবে পরের স্লাইডটাই যেরকম আমরা যেটা দেখছি যে এখানে আমাদের ইয়ে কিভাবে আমরা ডায়াগনোস করতে পারি সেই ব্যবস্থাগুলো আছে এবার যখনই রুগী মানে মহিলার এই সমস্যাগুলো হবে আমাদের কাছে তিনি আসলে আমরা বিভিন্ন ইনভেস্টিগেশন করি যে কি কারণের জন্য হচ্ছে সবচেয়ে প্রথম ইনভেস্টিগেশন যেটা করি সেটা আমরা ইনভেস্টিগেশনও বলবো না সেটা হচ্ছে যে আমরা রুগীকে ভালো করে পরীক্ষা করে দেখি অনেক ক্ষেত্রে আমাদের কাছে রুগী এসছে যে একটু রক্তক্ষরণ হচ্ছে প্রথমেই আল্ট্রাসাউন্ড করতে চলে গেল কিন্তু খুব বেশি দরকার হচ্ছে যে এই জায়গাটাকে ভালো করে দেখা এবং সেইটা দেখে কিন্তু যেটা উনিও বললেন আমরাও দেখতে পাই যে এই যে পলিপ বা ছোটোখাটো ঘা কোনো ইনফেকশান কোনো যদি চোটও লেগে থাকে অনেক সময় প্রথম দিকে সহবাসের সময় এত বেশি হয়তো জোরে ব্যাপারটা হয় যে ভেতরের দিকেও চোট হয়ে যায় এবং সেখানেও রক্তক্ষরণ হয় তো সেই চোটগুলো আমাদের চোখে ধরা পড়ে এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে যদি ওই চোটগুলো চোখে ধরা নাও পড়ে তখন কিন্তু এই বিভিন্ন যে এই ব্যবস্থাগুলো আমাদের আছে এই একটা ম্যাগনি মানে মাইক্রোস্কোপের মতন একটা ইনস্ট্রুমেন্ট আছে কল্পস্কোপ করা হয় যেটা দিয়ে এই যে ইউটারাসের মুখ যেটাকে আমরা সার্ভিক্স বলছি সেটাকে আমরা একদম মাইক্রোস্কোপের মতন করে সেটার মুখে কোনো ভেতরে ক্যান্সার বা ক্যান্সার হওয়ার আগের কোনো লক্ষণ আছে কি না সেগুলো আমরা দেখতে পারি আবার আমরা কিছু কিছু পরীক্ষা করে ইউটারাসের ভেতরে থেকে একটু মাংস নিয়ে সেটা পরীক্ষা করে দেখি যে এরকম খারাপ কিছু দিকে যাচ্ছে কি না তো সেই জন্য যদি ব্যাপারটা একাধিকবার ঘটে যদি পরিমাণে ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে অবশ্যই একবার কিন্তু পরামর্শ নেওয়া দরকার চিকিৎসকের হুম ডক্টর সরকার এই যে আমরা লক্ষণ বা কারণগুলোর কথা বললাম যে যেগুলো আসলে অস্বাভাবিক বলে ধরে নেওয়া হচ্ছে সেক্ষেত্রে ডায়াগনোসিস বলতে 
মানে আমাদের কি এই ধরনের মানে মাইক্রোস্কোপিক একটা ভিউ নিয়ে দেখা বা এইটাই কি রয়েছে না আরো অন্য অন্যান্য কারণের ক্ষেত্রে আর কোনো ডায়াগনোসিস রয়েছে চৈতালি দি যেটা বললেন ঠিক কথা অনেক রকম টেস্টস করা যায় কিন্তু সেটা স্টেপ বাই স্টেপ আচ্ছা মানে প্রথমটা প্রথমে পরেরটা পরে আচ্ছা প্রথম যেটা দেখার সেটা হচ্ছে আমরা ভিজুয়ালি দেখি সাদা চোখে দেখা এই সাদা চোখে দেখাটাকেই আর একটু বেটার ভাবে দেখা যায় কল্পোস্কোপে কারণ কল্পোস্কোপে ম্যাগনিফাই করা যায় এবং ফিল্টার দেয়া যায় কালার্ড ফিল্টার তাতে করে ভেতরের অস্বাভাবিক ব্লাড ভেসেলস অস্বাভাবিক গ্ল্যান্ডস এগুলো ভালো বোঝা যায় তো সেটা করলে আমরা বুঝতে পারি যে এই জায়গাটা অস্বাভাবিকতা রয়েছে সন্দেহ করি এবার সেটা ডায়াগনোস করতে গেলে আমরা সেখান থেকে একটা বায়োপসি নিই যদি আমরা চোখে দেখলাম সেখানে একটা ফুলে রয়েছে প্লেক হয়ে রয়েছে বা একটা আলসার হয়ে রয়েছে মানে ভেতরে একটা খুব লেগ আছে তাকে বলে আলসার অথবা দেখলাম সত্যি ব্লিডিং পয়েন্ট রয়েছে বা একটা এক্সটার্নাল গ্রোথ আছে সে গ্রোথটা যদি নরম গ্রোথ হয় তাকে বলবো পলিপ সেটা যদি সলিড গ্রোথ হয় তাকে বলবো টিউমার এবার সেটাকে যদি কল্পোস্কোপিক্যালি আমরা দেখে দেখি যে সেখানে অস্বাভাবিক আছে তাকে ব্লাড ভেসেলগুলো দেখা যায় গ্ল্যান্ডের মুখটা দেখা যায় এবং সেখানকার লাইনিংগুলো দেখা যায় মিউকাস লাইনিংগুলো সেখানে যদি সন্দেহ মনে করি আমরা সেখান থেকে একটা ছোট্ট টুকরো নিলাম বায়োপসি এই বায়োপসিটা নিয়ে কিন্তু খুব ভ্রান্ত ধারণা আছে পেশেন্টদের লোকে মনে করে বায়োপসি নিলে ব্যাপারটা ছড়িয়ে যায় কিন্তু তা কিন্তু না যদি সেটা সত্যি খারাপ অসুখ হয়ে থাকে সে এমনিই ছড়াবে বরং বায়োপসি মানে আমরা একটা ছোট টুকরো নিয়ে পরীক্ষা করে দেখছি আর বায়োপসি নেওয়ার নিয়মটা খুব অদ্ভুত যদি সন্দেহ হয় যে এখানে ম্যালিগনেন্সি আছে সেখান থেকে বায়োপসি নেব না আমি বায়োপসি নেব মার্জিন থেকে যেখানে হেলদি আর আনহেলদি টিস্যুর জাংশন তাহলে আমি কম্পেয়ার করতে পারবো যে হেলদি থেকে এই টিস্যুটা আনহেলদি তাতে করে ছড়ায় না তো আমার বরং ডায়াগনোস করতে সুবিধে হয় এবং ব্যাপারটা চাপাচুপি দিয়ে রেখে ব্যাপারটা ছড়িয়ে পড়ার পর সব কিছু শেষ হয়ে গেল একেবারে অ্যাডভান্স স্টেজে গিয়ে ধরা পড়লো তার চেয়ে অনেক আর্লি স্টেজে আমরা ধরা পড়তে পারি এবার বায়োপসি দেখার পর যদি আমরা মনে করি যে ইউট্রাসের ভেতরে কোনো প্রবলেম আছে তাহলে আমরা হিস্ট্রোস্কোপি হিস্ট্রোস্কোপি মানে ইউট্রাসের ভেতরে ক্যামেরা দিয়ে দেখা এটা আমরা সেকেন্ড হাফে গিয়ে আমরা কিছু ছবি দেখবো কীভাবে আমরা হিস্ট্রোস্কোপ করে আমরা সমস্ত অনেক কিছু ডায়াগনোস করতে পারি এরপরে যদি আরও অ্যাডভান্স কিছু মনে হয় তখন যেটা চৈত্রদি বললেন আমরা আল্ট্রাসোনোগ্রাফি করতে পারি যদি আমরা ম্যালিগনেন্সি সন্দেহ করি মেনলি ইউট্রেন ম্যালিগনেন্সি বা সার্ভাকেল ম্যালিগনেন্সি আমরা সিটি স্ক্যান বা এমআরআই করতে পারি যে সেখানে লিফ্ট গ্ল্যান্ডে ছড়িয়েছে কিনা ইউট্রাসের মধ্যে দেয়ালের মধ্যে কতটা ছড়িয়েছে তো এইভাবে আমরা স্টেপ বাই স্টেপ টেস্ট ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে এবং আমরা যারা গ্রামাঞ্চলে থাকেন তাদের বলবো যে আপনারা এই ধরনের অস্বাভাবিক রক্তক্ষরণ হলে কখনোই বাড়িতে বসে থাকবে না প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্র সেখানে অবশ্যই যোগাযোগ করবেন তারা চিকিৎসা করবেন তারা যদি মনে করেন তারা রেফার করে দেবেন আরও বড় সেন্টারে কিন্তু আমাদের এখানে যে স্বাস্থ্য পরিষেবা রয়েছে রাজ্য সরকারের সেগুলোকে যেন পুরোপুরি ইউটিলাইজ করা হয় এটা আমি গ্রামাঞ্চলে যারা আছেন বা মফসল অঞ্চলে যারা আছেন তাদের কাছে আবেদন অবশ্যই এবং এই সহবাসের রক্তক্ষরণ নিয়ে যে বিভিন্ন আলোচনা আমরা করছি বিভিন্ন কারণ তার প্রতিকার নিয়ে ধাপে ধাপে আমরা আরও আলোচনা করব ফিরে আসছি এই বিরতির পর সহবাসের পর রক্তক্ষরণের সমস্যা নিয়ে আমাদের আজকের আলোচনা চলছে আমরা বিরতিতে যাওয়ার আগে শনাক্তকরণ বিভিন্ন পদ্ধতি নিয়ে কথা বলছিলাম ডক্টর সরকার বা ডক্টর দত্তরায় আপনারা বলছিলেন যে একটা হিস্ট্রোস্কোপি সম্পর্কে শুনলাম বা আরও যে শনাক্তকরণ পদ্ধতিগুলো আছে যদি একটু আলোচনা করা যায় সেটা নিয়ে আমরা যে যেভাবে আমরা কোনো অস্বাভাবিক ব্লিডিং হলে সেটাকে শনাক্তকরণের চেষ্টা করি যে কোত্থেকে হচ্ছে ব্লিডিংটা তো সেখানে আগের যুগে যে সব আমাদের হাতে পদ্ধতি ছিল আমরা স্লাইডে আসি এখন আমরা জরায়ুর ভেতরে ডিরেক্টলি ক্যামেরা দিয়ে দেখতে পাচ্ছি এটা কিন্তু আল্ট্রাসোনোগ্রাফি নয় এটা হচ্ছে হিস্ট্রোস্কোপি মানে জরায়ুর ভেতরে চাক্ষুষ দেখতে পাচ্ছি ক্যামেরা দিয়ে এটা কিন্তু কোনো অপারেশান নয় কোনো পেটে কাটা ছেঁড়া নেই স্বাভাবিক মাসিকের রাস্তায় এখানে দেখা যাচ্ছে এরকম একটা কেস যেখানে একটা অস্বাভাবিক ব্লিডিং হয়েছিল আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ভেতরে জরায়ু স্তরটা খুব বেশি ফুলে আছে যেটা চৈতালি আগে বললেন যে অনেক সময় জরায়ু স্তরটা ফুলে থাকলে সেটা সবসময় ভেবে নেব না যে ম্যালিগনেন্সি আছে কিন্তু এরকম হতে পারে আমাদের সাবধান হতে হবে যদি আমরা দেখি ভেতরে জরায়ু স্তরটা খুব ফুলে আছে দেখছেন আমরা পেঁজা তুলোর মতো ভাসছে এটা ভেতরে কিন্তু জল দিয়ে ইউট্রেসটাকে ফোলানো হয় এবং 
ফলিয়ে ভেতরে ক্যামেরা দিয়ে ভিজুয়ালাইজ করা হচ্ছে যে ভেতরে কোনো টিউমার আছে কিনা কোনো পলিপ আছে কিনা বা নিছক ইউট্রাসের ভেতরের লেয়ারটা ফুলে আছে কিনা যদি ফুলে থাকে তাহলে আমরা অবশ্যই সেখান থেকে একটা বায়োপসি নেব মাল্টিপল জায়গা থেকে বায়োপসি নেব যাতে সেখানে কোনো ফোকাস অফ ম্যালিগনেন্সি আছে কি না একটা দুটো জায়গা থেকে নিলে আমরা বুঝতে পারবো না সেই জন্য আমরা এক্সটেন্সিভ বায়োপসি নেব যদি ম্যালিগনেন্সি বা তার চেয়েও বড় কথা আজকাল আমরা ম্যালিগনেন্সির চেয়েও বেশি গুরুত্ব দিই প্রি ম্যালিগনেন্সি মানে ম্যালিগনেন্সি হবার আগে স্তরে যদি আমরা ধরতে পারি আগে স্টেপে ধরতে পারি তাহলে আমরা ম্যালিগনেন্সি হবার আগেই চিকিৎসা করতে পারবো অর্থাৎ এইভাবে আমরা ইউট্রাসের মধ্যে দেখতে পাই এবং এই সুবিধেটা আজকাল সমস্ত সরকারি হাসপাতালে উপলব্ধ অনেক সাব ডিভিশন হাসপাতালে উপলব্ধ এবং এটাতে ভয় পাবার কিছু নেই সকালবেলা ভর্তি হলে দুপুরবেলা সে বাড়ি চলে আসছে তার কোনো পেটে কাটা ছেড়ার ব্যাপার নেই এবং সেই জন্য এই হিস্টোস্কোপি আসার পর আমাদের একটা আমূল পরিবর্তন এসছে আমরা পরের ছবিটা আবার দেখি এটাতে এটাতে দেখা যাচ্ছে যে এরকমই আরেকটা কেসে আমরা আগেরটা দেখলাম যে ভেতরে স্তরটা ফুলে আছে এটাতে হিস্ট্রোস্কোপিক্যালি দেখতে পাচ্ছি যে মাল্টিপল টিউমার ইউট্রাসের মধ্যে রয়েছে এগুলো অনেক সময়তেই কিন্তু আল্ট্রাসনোগ্রাফিতে ধরা পড়বে না যদি খুব ছোটো ছোটো হয় লেস দ্যান ওয়ান সেন্টিমিটার হলে সনোগ্রাফি ধরতে পারবে না সেটা কিন্তু ভিজুয়ালি যদি আমরা দেখতে পারি তাহলে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছেন আঙুরের থোকার মতো চার পাঁচটা টিউমার্স ইউট্রাসের মধ্যে এর ফলেই ব্লিডিং হয়েছিল এবং সবচেয়ে মজার কথা হিস্ট্রোস্কোপি যে পদ্ধতিতে আমরা এটা দেখছি অপারেশানটাও কিন্তু এই পদ্ধতিতেই তার মানে কোনো পেটে কাটা ছেঁড়ার ব্যাপার নেই আমরা সহজাত মাসিকের রাস্তায় আমরা ইনস্ট্রুমেন্টস দিয়ে এই টিউমারগুলোকে কিন্তু বার করে আনতে পারি সেখানে জরায়ু বাদ দেবার ব্যাপার থাকে না অনেকে ভয় পান টিউমার হলে জরায়ু বাদ চলে যাবে সুন্দর দেখা যাচ্ছে যে বিভিন্ন টিউমারগুলোকে এগুলো দেখার পর আমরা এই একই সিটিংয়ে আমরা হিস্টোস্কোপি করে টিউমারগুলো বার করতে পারি এটা আরেকটা কেস যেখানে হচ্ছে পোস্ট মেনোপজাল একটু আগে আমরা চৈতালিদি বললেন যে মাসিক বন্ধ হয়ে গেছে মেনোপজ হয়ে গেছে তার প্রায় ব্লিডিং হচ্ছে এক্ষেত্রে আমরা আরও ম্যালিগনেন্সির ব্যাপারটা সাবধান হব ভয় পাবো না সাবধান হব এবং সেখানে আমরা একটু দেখি এটা স্লাইডটা সেখানে আমরা এরকম কেসে দেখতে পাচ্ছি যে ইউট্রাসের মধ্যে আমরা দেখলাম যে না এখানে কোনো সমস্যা নেই শুধুমাত্র ইউট্রাসটা ভেতরে লাইনিংটা হোয়াইট হয়ে গেছে তার মানে হচ্ছে এটা খুব থিন হয়ে গেছে অ্যাট্রোফিক শুকিয়ে গেছে এবং তার ফলে ব্লিডিং হচ্ছে মানে এটা একটা মজার ব্যাপার যে অস্বাভাবিক কিছু নেই ম্যালিগনেন্সি বা নন ম্যালিগনেন্সি কিচ্ছু না ভেতরটা শুকিয়ে গেছে তাকে আমরা বলি অ্যাট্রোফি অ্যাট্রোফি মানে শুকিয়ে যাওয়া এই অ্যাট্রোফির জন্য আমরা আমরা কিন্তু ব্লিডিং ফেস করতে পারি তা সেক্ষেত্রে অন্তত এটা করার ফলে যে একটা কিছু অস্বাভাবিকতা পাবো তা কিন্তু নয় অনেক ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে স্বাভাবিক কারণে মানে মেনোপজের পর অ্যাট্রোফিড হওয়াটা স্বাভাবিক এবং সেইটা স্বাভাবিকতাটাও আমরা পেশেন্টকে আশ্বস্ত করতে পারি যে আপনার এখানে অস্বাভাবিক কিছু নেই এটা হিস্ট্রোস্কোপি আসার পর একটা খুব যুগান্তকারী পরিবর্তন এসছে আমাদের ডায়াগনিসিস ক্ষমতায় আমাদের ট্রিটমেন্টে এবং এটার সুবিধে আমার মনে হয় সব্বাই কারি আমজান তার নেওয়া উচিত তখন মুখ থেকে যদি ঝুলে থাকে সেটা কিন্তু আমরা যেটা উনি বলছিলেন যে সাদা চোখে খালি চোখেও কিন্তু আমরা দেখতে পাই এবং সেখানেও কিন্তু আপনার ধরুন খুব সামান্য একটা ছোট অপারেশন এটাতেও কিন্তু আপনার ওই সহবাসের পর যে রক্তকরণ হয় খুব বেশি রকম হয় কেন ওখানে গিয়ে ধাক্কা লাগছে তো বারবার তো ওটাও কিন্তু খুব সহজেই কিন্তু ওই ছোট ছোট পলিপগুলোকে সরিয়ে দেওয়া যায় এবং ভয় পাওয়ার কোনো রকম আর কি দরকার নেই আমরা তো জানি যে ঋতুস্রাবের যেটা বিভিন্ন স্টেজ আছে যেটা শুরুতেই বলেছিলাম একটা আমরা জানি যে যাদের মধ্যবয়স্ক মহিলাদের ক্ষেত্রে একটা প্রি মেনোপজাল একটা স্টেজ যায় যেখানে বার্ষিক বন্ধ হওয়ার আগে কিছু সমস্যা তৈরি হয় সেক্ষেত্রে যাদের যারা এই স্টেজটাতে রয়েছেন তাদের ক্ষেত্রে কি সহবাসের পরে রক্তক্ষরণের সমস্যাটা থাকতে পারে বা বাড়তে পারে বা কিছু হতে পারে হ্যাঁ এখানটায় দেখো যেটা প্রি মেনোপজ মানে আমরা ওটাকে এখন বলি ডাক্তারি ভাষায় পেরি মেনোপজ আচ্ছা এই সময়টা ধরো ধরো মানে মেনোপজ মাসিক বন্ধ হওয়ার দু তিন বছর আগে থেকে মাসিক বন্ধ হওয়ার দু তিন বছর পর অবধি চলে এবার এই পেরি মেনোপজ সময় যেটা হয় যে আমাদের যে স্বাভাবিক যে মাসিক হওয়াটা যে মেনস্ট্রুয়েশন হওয়াটা সেটা তো ধরো আঠাশ তিরিশ দিন বাদে বাদে সাধারণত হচ্ছিলো এই জিনিসটা এবার অনিয়মিতভাবে হতে থাকে হয়তো দু মাস হলো না তারপর যখন হলো সেটা হয়তো টানা তিন সপ্তাহ চলল এবার এটা এই সময় কিন্তু অনেকের ক্ষেত্রেই হয় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই হয় এবং তখন 
যদি দেখা যায় যে যেটা আমরা প্রথমেই বলছিলাম যে সহবাসটা হয়তো ওই ঠিক শুরু হওয়ার আগে হয়েছে বা শেষ হতে হতে তখন হয়েছে তখন কিন্তু কিছুটা তখন রক্তক্ষরণ হবে তো তখন কিন্তু পেশেন্ট ভয় পেয়ে যেতে পারে যে এটা কেন হলো তো সেই সময় কিন্তু জীবনে এমনিতেই একটু অনিয়মিত মাসিক হয় তো এইটা যদি বেশি অনিয়মিত হয় তখনও কিন্তু বারবার আমরা বলি যে এসে আমাদের সঙ্গে দেখা করা সেটা সহবাসের সঙ্গে যদি তার কোনো লিঙ্ক থাকলো কি না থাকলো অবশ্যই একবার আমাদের কাছে চলে আসে যাতে আমরা খালি চোখে দেখে নিতে পারি এবং বিভিন্ন যন্ত্রপাতির মাধ্যমেও যাতে আমরা চেক করতে পারি অন্তত হ্যাঁ ডক্টর সরকার বলুন আরেকটা বিশেষ কারণে আমরা একটু এ ব্যাপারে অবগত করতে চাই শ্রোতাদের যে বিশেষ কারণে কিন্তু এই অস্বাভাবিক ব্রিডিং হতে পারে সেটা হচ্ছে প্রেগনেন্সি থাকলে মানে অনেক সময় খুব আর্লি প্রেগনেন্সি সেটা কিন্তু পেশেন্টটা রিয়েলাইজ করছে না যেমন প্রেগনেন্সি রয়েছে হয়তো মাসিক মিস করে গেছে পিরিয়ডসের ডেটটা তারপরে পাঁচ সাত দিন কেটেছে এবং কাটার পর আজকাল কিন্তু টেস্ট বেরিয়ে গেছে যে একদিন মিস করলেই টেস্টে ধরা পড়ছে আচ্ছা কিন্তু সেটা পেশেন্টরা জানে না সবাই জানে দু মাস পিরিয়ডস বন্ধ থাকলে তবে ইউরিন টেস্ট করব এবার সে জানে না তার প্রেগনেন্সি রয়েছে এবার প্রেগনেন্সিতে প্রথম তিন মাস সহবাস করা আমরা বারণ করি যাতে ওখানে কোনো লোকাল ইঞ্জুরি না হয় তারপরে আবার শেষ এক মাস আমরা বারণ করি তো এবারে সে হয়তো সেই সময় মেলামেশা করেছে সে জানে না সে প্রেগনেন্সি এ ব্যাপারটাও মাথা রাখতে হবে তখন দেখা গেল তার ব্লিডিং হলো সেটা হতে পারে প্রেগনেন্সিটার কিছু ক্ষতি হলো তা হতে পারে বা হয়তো প্রেগনেন্সির ক্ষতি হয়তো মানে ওই মেলামেশার জন্য মিসক্যারেজ এটা একটা ব্যাপার আরেকটা হতে পারে তার হয়তো মিসক্যারেজ হয়েই গেছিলো আগে থেকেই ক্ষতি হয়ে গেছিল কিন্তু মেলামেশার ফর ব্যাপারটা প্রকাশ্যে এলো তার মানে মাথায় রাখতে হবে যে আমাকে হিস্ট্রি নিতে হবে যদি পেশেন্ট আমার কাছে আসে যে আপনার শেষ মাসিক কবে হয়েছে তারপর দেখা গেল তার প্রেগনেন্সি রয়েছে তার সঙ্গে ব্লিডিং হলো এখানে আরেকটা একটু ডেঞ্জারাস ব্যাপার আছে যেটাও মাথায় রাখতে হবে সেটা হচ্ছে একটোপিক প্রেগনেন্সি তার মানে প্রেগনেন্সি স্বাভাবিক জ্বরের মধ্যে না এসে পাশে টিউবে এসছে প্রবলেম থাকে এটাই যে এই প্রেগনেন্সিটা যদি কুইকলি আমরা ট্রিট না করি তাহলে টিউব কিন্তু একটা সময় রাপচার হয়ে গিয়ে পেটের মধ্যে অস্বাভাবিক রক্তক্ষরণ হতে পারে এবং সেখানে কিন্তু পেশেন্টের জীবন নিয়ে টানাটানি হতে পারে যদি না তাড়াতাড়ি সে কোনো প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যেতে পারে তো সেই একটোপিকেও কিন্তু ব্লিডিং হবে ব্যথা হবে অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে সেটা কো ইনসিডেন্ট হতে পারে মেলামেশার পর হয়েছে তখন ডায়াগনোস করতে হয়ে গেছে না তার প্রেগনেন্সি রয়েছে সেটা হয়তো স্বাভাবিক প্রেগনেন্সি সেটা মিসক্যারেজ দিকে যাচ্ছে বা একটু পিক প্রেগনেন্সি যেটা আরও বেশি ডেঞ্জারাস তাহলে এই প্রেগনেন্সি ব্যাপারটা মাথা রাখতে হবে এখানে আরও একটা মজার ব্যাপার হচ্ছে মেনোপজের কাছে গিয়ে সবাই ধরে নিয়েছেন যে মাসিক বন্ধ মানে আমার মেনোপজ হয়ে গেছে চল্লিশ বছর বয়স কিন্তু দেখা গেছে যে সে হয়তো প্রেগনেন্ট এবার সে ভাবছে আমার তিন মাস মাসিক হয়নি চল্লিশ বছর বয়স হয়েছে আমার তো স্বাভাবিক হবে না কিন্তু তখন দেখা গেল সে প্রেগনেন্ট এবং সেখানে আবার যদি আবার এই মেলামেশার পর ব্রিডিং হয় তখন সে ব্যাপারটা আরো একটা অন্য অ্যাঙ্গেল নিয়ে নিল এই জায়গাটাতে আসছি একজন ফোনই অপেক্ষা করছেন একটু শুনে নেব হ্যালো কে বলছেন হ্যাঁ নমস্কার নমস্কার হ্যাঁ বলছিলাম যে আমি আমার ইউটিউবে ফাইবার আছে 4.3 সেন্টিমিটার হুম এর জন্য ব্যথা অনেক যন্ত্রণা হয় তা আমাকে ডাক্তার প্রেসক্রাইব করেছিলেন ওই মিরেনা পিসিআরই হ্যাঁ অথবা डाम खुब सुंदर प्रश्न कर दी फाइब्रएडे अनेक समय दी আয়তন কমে যায় অস্বাভাবিক যে ব্লিডিংটা হয় সেটা কমে যায় তবে এটাও আমাদের মনে রাখতে হয় যে ইনজেকশানটা মানে আমরা হয়তো তিনটে দিলাম বা একসঙ্গে আপনি হয়তো তিনটে ডোজ নিয়েছেন আমি সেটা মনে হলো দামটা শুনে সেটা তো এবার এইটা কিন্তু আমরা মানে অনির্দিষ্টকালে এই ইনজেকশানটা দিয়ে যেতে পারি না এবার এটা কি করে ফাইব্রয়েডের আয়তনটাকে কিছুটা চুপসে দেয় ছোটো করে দেয় কিন্তু কিছুদিন পরে 
আবার কিন্তু ফাইব্রয়েডটা হয়তো নিজে গতিতে ফাইব্রয়েডের মানে বৃদ্ধি হওয়ার গতিতে খুব ধীরে ধীরে খুব ধীরে ধীরে বাড়ে কিন্তু আবার কিছুটা বাড়তে শুরু করতে পারে তবে যেটা একটা ভালো ব্যাপার যে আপনার বয়সটা আপনি যে বয়সে আছেন এখন ফর্টি টু না ফর্টি টু ফর্টি থ্রি বললেন সেইটা হচ্ছে এবার আপনি মোটামুটি পেরি মেনোপজের দিকে হয়তো হয়তো বলছি আস্তে আস্তে এগিয়ে যাচ্ছেন এবার এরকমও হতে পারে যে এটা আপনার ফাইব্রয়েডটাকে চুপসে দিল এবং তারপর ওটা যে হারে আস্তে আস্তে বাড়তে থাকলো ততদিনে আপনি আপনার মেনোপজের দিকে এগিয়ে গেলেন তো এইটা একটা জিনিস হতে পারে যেটা সাধারণত ঘটে কিছু ক্ষেত্রে থাকে যদি আপনার এই ফাইব্রয়েড এবার আমি তো আপনার ছবি দেখিনি যে ফাইব্রয়েডটা কোথায় অবস্থিত যদি সেটা আপনার ইউটারাসের যেটা আমরা বলছিলাম যে ভেতরের যে লাইনিংয়ের কাছে থাকে যেটা উনি দেখাচ্ছিলেন ও ছবি যে এই পলিপের মতন আকার ধারণ করে গিয়ে থাকে বা লাইনিংটা খুব বেশি রকম বেরিয়ে গিয়ে থাকে তখন কিন্তু ওইটা অতটা চুপসে যাওয়ার সম্ভাবনা মানে থাকতে পারে কিন্তু কিছুটা রক্তক্ষরণ কিন্তু তখনও হতে পারে তো এই ব্যাপারগুলো একটু আপনাকে মাথায় রাখতে হবে তবে আশা করছি আপনার ফাইব্রয়েডের সাইজটা খুব বড় নয় তো ফোর পয়েন্ট থ্রি সেন্টিমিটার বললেন সেইখানে কিন্তু খুব বেশি আপনার সমস্যা হওয়া উচিত না একটা জিনিস যেটা আপনি বারবার বললেন যে ব্যথা এবার ব্যথা যখন হয় তখন সেটা মানে অনেক সময় ফাইব্রয়েড ছাড়াও একটা অসুখ আছে যেটা আমরা ছবি দেখিয়েছিলাম বলা হয়নি অন্য আলোচনায় চলে গেলাম বলে অ্যাডেনোমায়োসিস অর্থাৎ সেখানে কিন্তু আমাদের বাচ্চার ঘরের যে লাইনিংটা আছে সেই লাইনিংটা কিন্তু সেইটা কিছুটা পেশির মধ্যে ঢুকে যায় এবং তখন সেই জায়গাগুলো ফুলে ওঠে এবং কিছুটা হয়তো ছবিতে কোনো কোনো ক্ষেত্রে ফাইব্রয়েডের মতন দেখতে হয় এবং সেইখানে কিন্তু যেটা আপনি বলছিলেন আপনার প্রচণ্ড ব্যথা হয় এই ব্যথাটা হতে পারে সেটাও কিন্তু আপনার এই ইনজেকশন নিয়েছেন সেটা কিছুটা কমে যাওয়া উচিত কেন আমার মনে হয় আপনি কিছুটা এখন আশ্বস্ত থাকতেই পারেন ডক্টর সরকার আপনার কাছে আমি আসছি এই বিষয়টা নিয়ে আমাদের সময় হয়ে গেছে আরেকটা বিরতির ফিরে আসছি তাড়াতাড়ি ফিরে এলাম বিরতির পর আমরা আলোচনা করছিলাম সহবাসের পর রক্তক্ষরণ নিয়ে যেটা আমাদের একটা ফোন আছে একজন অপেক্ষা করছেন ফোনে আমরা আলোচনায় আসবো আমরা শুনে নেবো হ্যালো কে বলছেন चुलकुनी मतन मध्य तो कारणेक्शन অনেক ক্ষেত্রে লং স্ট্যান্ডিং ফাঙ্গাল ইনফেকশন থাকলে তারপরে একটা ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশন মিক্সড ইনফেকশন হতে পারে তার আলাদা চিকিৎসা আছে ওষুধের দ্বারা দুই হতে পারে যদি বয়স একটু পরিণত বয়সের দিকে যায় তাহলে আমরা ম্যালিগনেন্সিও ভাবতে পারবো যদি সেখানে আমরা কোনো আলসারেশন পাই কোনো চেঞ্জ অফ কালার পাই হয়তো জায়গাটা স্বাভাবিক স্কিন কালারের চেয়ে সাদা হোয়াইট হয়ে গেছে তাহলে সেটাকে আমরা বলবো লিকোপলে কিয়া সেখানে কিন্তু ম্যালিগনেন্সির একটা কথা মাথায় ভাবতে হবে আচ্ছা সেই র্যাশের ব্যাপারটা তাহলে সেখানে সেখানে বায়োপসি নিয়ে একটা প্রথাগতভাবে এগোতে হবে তার জন্য তার সরকারি প্রাইমারি হেলথ সেন্টারে যাওয়া উচিত তিন নম্বর হচ্ছে কোনো ইমিউনোলজিক্যাল কারণে হতে পারে যে ওখানে এক কোনো অ্যালার্জি ক্র্যাশ হয়েছে তাহলে দেখতে হবে কোন কোথা থেকে অ্যালার্জি হচ্ছে সেটা জানতে হবে আবার অনেক ক্ষেত্রে যে বয়সের সাথে সাথে মেনোপজের পর একটা লিউকোপ্লেকিয়া মানে হোয়াইট প্যাচ লিউকো মানে হোয়াইট আর প্লেক মানে প্যাচ হতে পারে সেটা ম্যালিগনেন্সি কারণে হতে পারে আবার নন ম্যালিগনেন্সি কারণে হতে পারে সেটা বায়োপসি করে দেখা হবে তো এইভাবে এই চারটে পদ্ধতি মাথায় এলো চারটে ডায়াগনোসিস এবং তাকে সরকারি জায়গায় হেলথ সেন্টারে গিয়ে পরামর্শ নিয়ে সেই মতো এগোতে হবে বেশ আরও একজন দর্শক বন্ধু আছেন ফোন লাইনে একটু শুনে নিই হ্যালো বলছেন হ্যাঁ বলুন হ্যালো বলুন আমরা শুনছি বলছিলাম আমার ওয়াইফের বয়স 30 
ওনার তখন থেকেই মেন্স বন্ধ হয়ে গেছে তো এতে কোনো প্রবলেম কিছু আছে নাকি আচ্ছা 30 বছর বয়স হ্যাঁ আচ্ছা যেটা হয় যে আমরা এত আগে যদি মেন্স বন্ধ হয়ে যায় মেনস্ট্রুয়েশন বন্ধ হয়ে যায় তখন আমরা সেটাকে একটু বলি প্রিম্যাচিওর ওভেরিয়ান ফেলের মানে একটু আগে বন্ধ হয়ে গেছে এবার এটা দুটো দিক দেখতে হবে প্রথমত আপনাকে তো জিজ্ঞেস করা হয়নি যে ওনার সন্তান আশা করছি হয়ে গেছে কেননা একবার যদি মাসিক বন্ধ হয়ে যায় পুরোপুরিভাবে তাহলে তো স্বাভাবিকভাবে সন্তান আসার সম্ভাবনা থাকে না তাহলে সেটা এক দিক থেকে সমস্যা হতে পারে আচ্ছা দ্বিতীয় যেটা ব্যাপারটা সেটা হচ্ছে যে অনেক সময় হয় যে মানে আপনি তো আর বলেননি যে কতদিন বন্ধ আছে এবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে কিছু কিছু অসুখের ক্ষেত্রে বা হরমোনের সমস্যার ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে দু মাস তিন মাস চার মাস মাসিক বন্ধ থাকে তারপর আবার নিজের থেকে বা ওষুধ খেয়ে সেটা শুরু হয়ে যায় এবার ওনার সেই জন্য মানে যেহেতু এত অল্প বয়সে এটা বন্ধ হয়ে গেছে আপনার যদি দু মাস পেরিয়ে গিয়ে থাকে অবশ্যই একটু কোনো ডাক্তারের পরামর্শ নেবেন কেননা প্রথমত ওটা আবার খোলানো যাবে কি না মানে পারমানেন্টভাবে বন্ধ হয়েছে না সাময়িকভাবে বন্ধ হয়েছে দ্বিতীয়ত ওনার প্রেগনেন্সিও থাকতে পারে যেটা ডক্টর সরকার তখন বলছিলেন যেটা আমরা সবচেয়ে আগে মানে অনেক সময় ভুলে যাই ভাবতে এবং তৃতীয়ত যদি এটা সাময়িক কোনো কারণে হয় তখন তো তাহলে আমরা বিভিন্ন চিকিৎসার মাধ্যমে আবার খুলিয়ে দিতে পারি এবার যদি দেখা যায় যে এটা পারমানেন্টভাবে বন্ধ হয়ে গেছে সেগুলো আমরা বিভিন্ন পদ্ধতির মাধ্যমে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে নির্ধারণ করি তখন যেটা হয় যে মেয়েদের যতদিন মাসিক হয় মেন্সট্রেশন হয় ততদিন সেইটার জন্য যে হরমোনগুলো শরীরে বেরোয় সেগুলোর জন্য আমাদের হাড়গুলো শক্তপোক্ত থাকে হার্টের উপর একটা ভালো উপকারিতা থাকে এবার খুব বেশি অল্প বয়সে যদি তার মেনোপজ যেটাকে বলি মাসিক বন্ধ হয়ে যায় তখন সেই যে উপকারিতাগুলো আমাদের হাড়ের উপর বা হার্টের উপর আছে বিভিন্ন অন্য অঙ্গেও আছে আমি বিশেষ করে এই দুটোই বললাম তো সেই উপকারিতাগুলো কিন্তু আস্তে আস্তে কমে যায় এবং তখন কিন্তু যেটা আমরা দেখি যে একটু বয়স্ক বয়স্ক মহিলাদের খুব তাড়াতাড়ি ফ্র্যাকচার হয়ে যাওয়ার প্রবণতা থাকে একটু পড়ে গেল হাতটা ফ্র্যাকচার হয়ে গেল বা কোমরের পায়ের হাতটা ফ্র্যাকচার হয়ে গেল এই ফ্র্যাকচারগুলো হওয়ার প্রবণতা ধীরে ধীরে কিন্তু ওনার বেড়ে যাবে যদি না উনি তাহলে এখন থেকে কিছু অন্য ওষুধ বা ব্যবস্থা নেন আরও একজন ফোনে আছেন একটু শুনে নেব হ্যালো কে বল হ্যালো হ্যাঁ বলুন হ্যালো দিদি নমস্কার নমস্কার আই জীবন থেকে বলছি কমলা দাস বয়স হচ্ছে 36 বছর হুম আর পেছে তারে খুব চুলকায় এবং মাঝে মাঝে খুব ফুসকুরি ফুসকুরি দেখা যায় হুম কিছু ক্ষেত্রে প্রথম তিন মাস অব্দি মানে গর্ভবতী মায়েদের কিন্তু যে সময় মাসিক হতো ওই সময় অল্প একটু ব্লিডিং স্বাভাবিকভাবেও হতে পারে আচ্ছা এবার সে হয়তো জানে সে গর্ভবতী টেস্ট করে নিয়েছে কিন্তু সে এবার সহবাস করতে গিয়ে দেখেছে একটু ব্লিডিং হয়েছে কিন্তু এটা কিন্তু তিন মাস অব্দি আমরা কিছু বেশ অন্তত দশ কুড়ি শতাংশ মায়ের ক্ষেত্রে পাই যে এটা স্বাভাবিকভাবেই হয় তো সেটাও একটা কিন্তু মানে স্বাভাবিক কারণ কিন্তু তা মায়ের কাছে কিন্তু সেটা অস্বাভাবিক মনে হচ্ছে তো সেইটাই আর কি একটা যেটা আমাদের তখন আলোচনা হয় বেশ আমরা বিভিন্ন কারণ বা বিভিন্ন সম্ভাবনাগুলো নিয়ে কথা বললাম এবার যদি একটু চিকিৎসার দিকে আস্তে আস্তে এগোই বিশেষ করে যেগুলো প্রি ক্যান্সার স্টেজে রয়েছে সেক্ষেত্রে তো চিকিৎসাটা ভীষণ বেশি গুরুত্বপূর্ণ অন্যান্যগুলোর ক্ষেত্রেও তাই একটু যদি এবার চিকিৎসা পদ্ধতি কোন জায়গায় কি রয়েছে কোন কারণের ক্ষেত্রে যদি একটু বলেন এখানে প্রথমে একটু আমরা ছবি দেখে নেব যে প্রযুক্তিগত ব্যাপারে আমরা অনেক অ্যাডভান্স করেছি সায়েন্টিফিক্যালি তাতে করে আগে যেখানে আমাদের কোনো রকম ডায়াগনোসিসে সন্দেহ থাকত আল্ট্রাসোনোগ্রাফি এককালে ছিল না তারপরে যখন এলো তারপরও আমাদের ধন্দ থাকছে এমআরআই সিটি স্ক্যান করেও কিন্তু একটা ধন্দ থাকছে আমরা একটু ছবিতে যাই 
তো সেখানে আমাদের এখন আমরা ডায়াগনস্টিক ল্যাপারোস্কোপি বলে একটা ব্যাপার আছে অনেক ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে কেঁচো খুঁড়তে সাপ মানে এরকম একটা সামান্য ব্লিডিং নিয়ে এলো কিন্তু তারপরে সনোগ্রাফিতে গিয়ে আমরা দেখলাম যে তার হয়তো একটা ফাইব্রয়েড ধরা পড়ে রয়েছে বা ওভেন্সিস ধরা পড়েছে আমরা একটু ছবিতে যাই ছবিটা বোধহয় দেখা যাচ্ছে না কোনো ভাবে আচ্ছা তো সেখানে আমরা দেখছি যে এটাতে ল্যাপারোস্কোপিক্যালি আমরা কিন্তু অনেক জায়গায় আরও ভালো অ্যাসেস করতে পারি এবং সেম সিটিংয়ে ট্রিটমেন্টও করতে পারি আচ্ছা এখানে দেখুন আমরা পেটের ভেতরে ক্যামেরা দিয়ে দেখছি আমরা কিন্তু পেট কেটে অপারেশন করিনি সরু ছিদ্র দিয়ে একটা ক্যামেরা এবং লাইট ভেতরে পাঠানো হয়েছে এবং ইনস্ট্রুমেন্ট দিয়ে দেখা হচ্ছে আমরা ইউট্রাস দেখতে পাচ্ছি ওভারিজ দেখতে পাচ্ছি এর আগে একটা ওভারেন্সিস দেখলাম তার মানে দাঁড়ালো এটাই যে আমরা আজকাল এই যেখানে চিকিৎসাগত ব্যাপারে যেটা ইম্প্রুভমেন্ট হয়েছে আমাদের সেটা হয়েছে যে আমরা আগে অপারেশন করতে হতো পেট কেটে অপারেশন করতে হতো কিন্তু এখন ল্যাপারোস্কোপি এসে যাওয়ার ফলে কিছু কিছু ক্ষেত্রে ল্যাপারোস্কোপি করা যায় না কিন্তু যেখানে যেখানে ল্যাপারোস্কোপি করা যায় সেখানে আমরা আমরা ছবিতে যাই একবার সেখানে খুব অ্যাডভান্টেজেস অফ ল্যাপারোস্কোপি হচ্ছে এখানে পেট কেটে অপারেশান করতে হয় না যেখানে ধরুন আমরা ফাইব্রয়েড টিউমার হয়েছে আমরা ছবিতে যাই একবার যে টিউমার অপারেশান করতে হবে বা ইউট্রাসকে রেখে কম বয়স্ক সে এক্ষুনি চায় না যে আমার ইউট্রাস বাদ যাক ছবি তো এবং সে চাইছে যে আমার ইউট্রাস থাকুক কিন্তু আমার টিউমারগুলো বাদ যাক সেক্ষেত্রে আগে যেরকম পেট কেটে অপারেশান করতে হতো এখন কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে ছোট ছোট আমরা সেগুলো লিখেছি অ্যাডভান্টেজ অফ ল্যাপারোস্কোপি ছোট ছোট দু তিনটে ছিদ্র তাতে পেটে ব্যথা খুব কম ইনফেকশান স্ট্রিচ ইনফেকশানের চান্স কম ব্লিডিং কম ভেতরে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ জড়িয়ে যাওয়ার চান্স কম ছবিতে আসে আমরা একটু এবং এর ফলে ছবি আসছে এর ফলে আমরা পেট কেটে অপারেশান করতে হচ্ছে না এই পুরো অপারেশানটাই কিন্তু হচ্ছে ছবি দিয়ে আমরা একটু ছবিটা বোধ হয় কোনো কারণে ঠিক নেওয়া যাচ্ছে না হ্যাঁ সেখানে আমরা পেট কেটে অপারেশান না করে মাইক্রো পদ্ধতিতে ছোট ছোট ছিদ্র করে করতে পারছি এতে পেশেন্টের সুবিধে কি যে পেশেন্টের ব্যথা খুব কম পেশেন্ট আমরা এমনও করেছি সকালে অপারেশান করে সে হয়তো দেখা গেল দু ঘন্টার মধ্যে সে তার কোনো স্যালাইন ড্রিপ দেওয়া হচ্ছে না এবং তার কোনো ক্যাথিটার দিতে হচ্ছে না সে দু ঘন্টার মধ্যে সে মুখে লিকুইড ডায়েট শুরু করতে পারছে হাঁটতে পারছে পরদিন সকালে চব্বিশ ঘন্টা বাদে সে ছুটি নিয়ে নিচ্ছে আজকাল বেশিরভাগ সরকারি হাসপাতালে এই चिकित्सा पद्धति सरकार মানে আমাদের এখনকার যেটা আধুনিক চিকিৎসা যেটা একটা মতো বলবো সেটা হচ্ছে যে অসুখটা হওয়ার আগেই সেটাকে আটকানো এবার সেই ক্ষেত্রে তাইলে এইখানে তো আমরা বেশি ভয় পাই যে ক্যান্সার গুলোর কথা বলছিলাম বিশেষ করে যেটা সার্ভিক্স এর ক্যান্সারটা তো এইখানে যেটা আমরা সবসময় বলি যে এখন কিন্তু আমাদের বা সারা বিশ্বেই কিন্তু বিভিন্ন পদ্ধতি হয়েছে যেভাবে আমরা চেষ্টা করি আগের থেকে দেখে নিতে যে কার ক্যান্সার হওয়ার সম্ভাবনা আছে এবার এই সার্ভাইকাল ক্যান্সার অর্থাৎ ইউটারাসের মুখের ক্যান্সারের ক্ষেত্রে একটা প্যাপসমিয়ার বলে একটা পরীক্ষা আছে যদি ছবিটায় আসা যায় হ্যাঁ এই প্যাপসমিয়ারটা কিন্তু মানে আমাদের গ্রামে গঞ্জে সব জায়গাতেই কিন্তু করা সম্ভব এবং এখানে কি করা হচ্ছে যে ইউটারাসের মুখের থেকে অল্প একটু রস নিয়ে সেটা স্লাইডে দিয়ে আমরা মাইক্রোস্কোপের নিচে দেখছি এবং সেখানে আমরা যেটা ডক্টর সরকারও বলছিলেন যে মানে হয়তো ক্যান্সার হয়নি কিন্তু ক্যান্সারের দিকে যাচ্ছে এই জায়গাতেই কিন্তু আমরা ধরতে পারি এই জন্য এখন কিন্তু বিভিন্ন দেশে বলা হচ্ছে যে প্রতি তিন বছর বাদে বাদে বা অন্তত পাঁচ বছর বাদে বাদে তিরিশ বছর বয়সের 
পর যে মহিলারা আছেন তাদের কিন্তু একটা করে নিয়মিত প্যাপ স্মিয়ার করা মানে তাদের কোনো সমস্যার লক্ষণ থাকুক বা না না থাকুক মানে একটা স্ক্রিনিং পরীক্ষা হিসেবে যে তারপর সমস্যা থাকতে তখন যেগুলো কলপোস্কোপি হিস্টোস্কোপি এগুলো দেখানো হচ্ছিল সেগুলো করা যায় আর আরেকটা যেটা আমরা প্রিভেনশন হিসেবে করছি যেটা অনেক দেশেই কিন্তু এখন ওদের ইমিউনাইজেশন প্রোগ্রামে এসে গেছে আমাদের দেশেও আইসিএমআর ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিকেল রিসার্চ যেটা ভাবছে সেটা হচ্ছে যে একটা ভ্যাকসিন বেরিয়েছে এই যে সার্ভিক্সের ক্যান্সার এটার পেছনে একটা ভাইরাস এইচ পিভি ভাইরাস এইটা পাওয়া গেছে এবং সেই জন্য আপনার এই ভ্যাকসিনটা যেটা সেই ভ্যাকসিনটা বলা হচ্ছে যে অল্প বয়সী মেয়েদের দিয়ে দিতে নয় থেকে তেরো বছরের মধ্যে বিভিন্ন দেশে কিন্তু এটা ওদের ন্যাশনাল প্রোগ্রামে এসে গেছে আমাদের দেশেও আইসিএমআর চিন্তা ভাবনা করছে সেই ভ্যাকসিনটাকে আনবে কি না আর ডক্টর সরকার বলছিলেন উনি কিছু হ্যাঁ একটা ব্যাপার হলো এত খারাপ খবরের মধ্যে একটা ভালো খবর দিই সেটা হচ্ছে যে আগের দিনে ক্যান্সার হয়ে গেল মানে আমার আগুন লেগে গেছে তখন আমি দমকল ডাকছি তা না করে আগুন লাগতে পারে ভেবে ব্যবস্থা নেয়া যেটা চৈতালিদি বললেন একদম অ্যাকিউরেট আমি ফুলি সাপোর্ট করছি এবার সবচেয়ে ভালো কথা এটাই যে এই যে পরিবর্তনগুলো হয় যেগুলো থেকে আমরা বুঝতে পারি ক্যান্সার হতে চলেছে সেটাকে আমরা বলি প্রি ম্যালেগনেন্ট স্টেজ সেখান থেকে ক্যান্সার হতে কিন্তু টেন টু ফিফটিন ইয়ার্স লাগে আচ্ছা তার মানে সবচেয়ে আসার কথা যদি এটা যেটা চৈতালিদি বললেন তিরিশ বছর বয়স থেকে যদি আমরা প্যাপ স্মিয়ার করতে শুরু করি এখন যদি আমি প্রত্যেক বছর না করে প্রত্যেক তিন বছর অন্তর করি তাহলে আমার হাতে দশ বছর সময় থাকছে আর সেই ক্যান্সারটা গিয়ে ডেভেলপ করছে চল্লিশের পর তার মানে আমি কতটা সুযোগ পাচ্ছি আমার মনে হয় সরকারি স্তরেও আজকাল খুব বেশিভাবে এই স্ক্রিনিং প্রসিডিওর এবং এটাতে কিন্তু পেশেন্টদেরই এগিয়ে আসতে হবে তার হয়তো কোনো সমস্যা নেই কিন্তু সে নিজে এগিয়ে এলো যে আমি একটা স্ক্রিনিং করতে চাই যেরকম ব্লাড সুগার টেস্ট না করলে বেশিরভাগ সময় ধরা পড়ে না সেভাবে আমি তো সুস্থ আছি কিন্তু তার আগে আমার ব্লাড সুগার ব্লাড প্রেশারও তাই তো সেই জন্য স্ক্রিনিং প্রসিডিওর হচ্ছে ম্যালেগনেন্সি ধরার ম্যালেগনেন্সি হওয়ার আগে সেইটাতে আমার সুবিধে দশ বছর সময় পাচ্ছি এই স্ক্রিনিং প্রসিডিওর করে আমি যথাযথ চিকিৎসা করা যাতে আমার দশ পনেরো বছর বাদে ক্যান্সার সমনা থাকলে আগে থেকেই ধরে ফেলতে পাচ্ছি তখন দেখা গেল একটা সিম্পল ট্রিটমেন্ট বা সিম্পল অপারেশান আজকাল পেট কেটেও করতে হয় না পেশেন্টদের ভয় নেই যা একটা পেট কেটে অপারেশান করে আমার ছমাস শুয়ে থাকতে হবে তাকে ল্যাপারোস্কোপিক্যালি করা দেওয়া হলো সে পাঁচ সাত দিনের মধ্যে স্বাভাবিক কাজকর্মে ফিরে গেল কিন্তু সে একটা বড় সমস্যা থেকে বাঁচলো যদি সে নিজে এগিয়ে এসে নানান সরকারি প্রকল্প চলছে এই স্ক্রিনিং প্রসিডিওরের ব্যাপারে তাতে ইউট্রাসের ম্যালেগনেন্সি অন্য অনেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ম্যালেগনেন্সি কিন্তু আমরা প্রি ম্যালেগনেন্ট স্টেজে ধরতে পারছি এই যে মানে সব কথারই বোধ শেষ কথা হচ্ছে যে প্রিভেনশন প্রিভেনশন সবসময় দরকার এবং প্রিভেনশনটার জন্য কিন্তু সত্যিই আমাদের নিজেদের সচেতন হওয়াটা ভীষণ প্রয়োজন আর সেই সচেতনতার জন্যই বোধ আমাদের এত কথা বলা আজকে এই এই ধরনের একটা বিষয় নিয়ে কথা বলা সুস্বাস্থ্য অনুষ্ঠান কেমন লাগছে আপনাদের যদি আপনারা লিখে জানাতে চান তাহলে চিঠি লিখতে পারেন এই ঠিকানায় সুস্বাস্থ্য প্রযত্নে কেন্দ্র অধিকর্তা দূরদর্শন কেন্দ্র কলকাতা আঠেরো বাই তিন কলগ্রিন কলকাতা পঁচানব্বই আজ তাহলে এই পর্যন্তই আমাদের আজকে আমরা যে সমস্যা নিয়ে আলোচনা করলাম বা সুস্বাস্থ্যর বিভিন্ন পর্বে আমরা যে সমস্ত সমস্যা নিয়ে আলোচনা করে থাকি সব ক্ষেত্রেই কিন্তু মনে রাখবেন যে আপনাদের সচেতন হতে হবে আপনাদের সুস্থ থাকতে হবে তবেই সব কিছু ভালো হবে নমস্কার নমস্কার নমস্কার